पंद्रह का प्राइस ब्रैकेट और एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स इस प्राइस ब्रैकेट में हमें और ब्रांड से और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड अ काइंड ऑफ कंफ्यूजन हमें होती है कि यार कौन सा परचेज किया जाए क्योंकि तीनों में अपने अपने स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि मेरे रियली बहुत इंप्रेस करती है बट क्या ऐसा है जो सबसे मेन है एक ऑडियो डिवाइस को लेते हुए प्राइम एक्सपेक्ट क्या है वो है ऑडियो कि ऑडियो कैसा है यार मेरे लिए तो यार सबसे मेन चीज ऑडियो की ऑडियो मेरे लिए मैटर करता है कि ऑडियो कैसा है उसके लिए मैं किसी और चीज़ से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता हूँ बट ऑडियो से कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं कर सकता और मैं यार जैसे इस प्राइस ब्रैकेट में तीन ब्रांड्स और भी ब्रांड्स हैं बट वन ऑफ द थ्री पॉपुलर ब्रांड जो अपना प्रोडक्ट देती हैं वो है जैसे बोट का टू बोल्ट ऑडियो प्रोबेस का एंड एम के ब्लूटूथ स्पोर्ट्स ईयरफोन्स बेसिक यार मैंने तीनों सुने हैं तो मुझे साउंड का उसका आइडिया कि तीनों की साउंड कैसी है तो यार मैं आपको एक कंक्लूजन दूंगा मैं आपकी सीज लेके मतलब आपकी कन्फ्यूजन लेके आपको सी दूंगा आपको कंक्लूजन दूंगा और मैं आपको कंक्लूजन सिर्फ एक दूंगा कि यार ये चीज़ बढ़िया और मेरा मेजरिंग स्केल होगा ऑडियो क्वालिटी ये नहीं कि ये फीचर है तो ये ले लो वो है तो वो ले लो वो चीज़ ठीक है बट अगर आप ऑडियो से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना तो फिर आप यही लेना शुरुआत करता हूँ वीडियो की मैं इस ईयरफोन्स के छः एक्सपेक्ट्स की बात करूँगा पहली बात करूंगा मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की दूसरी बात करूंगा मैं इसके कंफर्ट एंड इसके एर्गोनॉमिक्स की तीसरी बात करूंगा इसकी बैटरी की चौथी बात करूंगा माइक की पांचवी बात करूंगा इसकी कनेक्टिविटी एंड मेजर एंड प्राइम बात सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके ऑडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में कर रहा हूँ थोड़ा सफर रखिए क्योंकि इन शुरू की पाँच चीज़ें जल्दी कवर हो जाएंगी बस ऑडियो है मेन के ऑडियो कैसा है यार यार पहली बात इसकी बिल्ड क्वालिटी प्राइस है पंद्रह सौ रुपये उसके हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है यार उसके हिसाब से क्या होता है यार ओवरऑल बताओ जनरली बिल्ड क्वालिटी कैसी है यार जनरली बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है पूरी लीड प्लास्टिक मेड है बट प्लास्टिक कहीं से भी चीप नहीं है मतलब एक बोलते हैं ना कि जब प्लास्टिक भी होता है तो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करते हो तो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ जैसे इस लीड का आप खुद देखिए वह प्लास्टिक मुझे इसकी फिट फिनिश काफ़ी अच्छी लगी लीड की बहुत प्रीमियम नहीं है बट एवरेज से ऊपर ही है इवन अच्छी ही है ये गुड में आएगी ये वायर की क्वालिटी पतली नहीं है ना बहुत मोटी है तो मुझे वायर क्वालिटी भी अच्छी लगी प्लस मुझे और अच्छी बात ये लगी जो इसका कंट्रोल यूनिट है इस कंट्रोल यूनिट में ना जो इसके बटन्स देखिए आप बहुत टेक्टाइल है बहुत रिजिड बहुत स्टडी फील होते हैं एक फील देते हैं टच करने में बहुत टेक्टाइल बटन है रेली में बहुत अच्छे फील होते हैं सॉलिड फील होते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं बिल्कुल क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी अब अगली बात करूंगा इसके कंफर्ट की एंड अर्गनॉमिक्स की या आप जिम करते हो आप कार्डियो करते हो या आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो एक्सरसाइजेस एथलीट हो रनिंग करते हो और आपको लीड चाहिए ऐसी जो आपके कानों से ना निकले तो ये लीड आपके लिए है ये लीड मैंने खुद जिम में यूज़ करी है कार्डियो करते हुए यूज़ की है जितना इंटेंस कर सकते उतना मैंने किया ये लीड कानों से नहीं निकलती है आप क्यों नहीं निकलती है उसके दो रीज़न है सबसे पहले जो हमारी लीड है ये लीड एक एंगल पे इंक्लाइंड है जैसे आपने देखा और इसके ईयर हुक्स ये ईयर हुक्स रोटेटेबल हैं जहाँ भी आपको अपने कानों में एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा और ये ऊपर लॉक हो जाते हैं अपर साइड से ये लॉक हो जाते हैं तो यही एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है कि कान से नहीं निकलती है अपार्ट फ्रॉम दैट भी ये ये कानों में बहुत स्टिक रहती है मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया है नहीं निकलती है बहुत स्टिक रहती है तो मुझे ये बहुत इंप्रेसिव लगी उस डिपार्टमेंट में कंफर्ट के मामले में मुझे लीड कंफर्टेबल लगी मैंने एक घंटा नॉनस्टॉप इसको यूज़ किया है मुझे कोई ऐसा ईयर पेन वगैरह नहीं हुआ मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी ईयर होक्स के साथ साथ इसमें ईयरबड्स भी हमें मिल जाते हैं जो कि आप अपने कानों के साइज के हिसाब से लगा सकते हैं अब अगली बात करूंगा मैं इसकी बैटरी की बैटरी इसकी मुझे अच्छी लगी अराउंड uh, मुझे साढ़े सात घंटे का बैकअप इससे मिल गया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चार्जिंग टाइम इसका लगभग डेढ़ घंटा अराउंड है बट मैंने ये लीड दो दिन चल गई मतलब दो दिन अराउंड मैंने तीन तीन घंटे या साढ़े तीन अराउंड घंटे यूज दो घंटे तो मैंने जिम में यूज़ की थी घर पे यूज़ की तो मुझे अच्छा खासा बैटरी बैकअप इसका मिल गया अराउंड सात घंटे के आसपास और ये मुझे मिला अराउंड सेवन टू सेवेंटी वॉल्यूम पे अब बैटरी से कोई इशू नहीं है अब अगली बात मैं करूँगा इसकी माइक की माइक इसका मुझे अच्छा लगा बट एक्चुअली मैं सही बोलूँ तो मुझे इसका माइक एवरेज लगा यार अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा एवरेज लगा क्योंकि 
इसकी माइक में थोड़ी सी बेस है यार बेस कहने का मेरा ये मतलब है कि जैसे वॉइस है अगर हमारी वॉइस में सपोज बेस इन्फ्यूज करती है ना या बेस आ जाती है तो आवाज़ थोड़ी थिक हो जाती है थिक होने थिक होने से आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है भारी होती है तो होता क्या है थोड़ी सी आवाज़ में बेसीनेस होती है जिसकी वजह से थोड़ी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है अगर वो ढंग से कस्टमाइज ना हो तो इसकी आवाज़ में क्लैरिटी तो है वो सिर्फ माइक की बात कर रहा हूँ मैं उसमें बट ये कि थोड़ी बेस आ जाती है जिसकी वजह से सामने वाले को आवाज़ काफ़ी भारी सी आती है बट हाँ मैंने सुनी है मैंने दोनों जगह से टेस्ट किया है तो क्लैरिटी ओके है क्लैरिटी से ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो आप आराम से आवाज़ ऑडिबल है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आवाज़ नेचुरल होती तो मैं ज़्यादा खुश होता उस चीज़ से बट इट्स ओके ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब बात करूँगा इसकी कनेक्टिविटी की कनेक्टिविटी इसकी यार जैसे मैंने बताया कि फोर पॉइंट वन कनेक्टिविटी है जिसमें उन्होंने वही चिपसेट यूज़ किया है कॉलकोम सी एस आर एटी सिक्स थर्टी फाइव ठीक है जो हमारा बोर्ड्स में भी हम देख बोर्ड्स फाइव फाइव में देखने को मिलता है हमें कनेक्टिविटी में मुझे कई बार इशू लगा थोड़ा सा मतलब और अच्छी होनी चाहिए थी क्यों बिकॉज मेरे को उसमें कई बार इंटरफेरेंस फील हुआ बीच में हिंड्रेंस आया मैं जब एक रूम से दूसरे रूम में जाता हूँ ना तो यार हिंड्रेंस आता है बीच बीच में ठीक है अगर मैं एक ही जगह बैठ के यूज कर रहा हूँ या मतलब फोन मेरे पास में तो कोई दिक्कत नहीं है फोन यहाँ रखा है मैं दस फीट बारह फीट दूर चला गया दूसरे कमरे में चला गया ना तो हिंड्रेंस आता है तो वहां मुझे थोड़ा सा लगा तो वहां थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है ठीक है क्योंकि जो उसकी लास्ट की चीज है ना वो दिल छू लेती है यार वो मजे बांध देती है वो है ऑडियो वही बात मैं करूंगा ऑडियो की यार ऑडियो से मैं रेली में इसके बहुत इम्प्रेस हुआ मैंने बोल्ट ऑडियो सुना मैंने बोल्ट ऑडियो के अलावा बोर्ड सुना तो आई वॉज इम्प्रेस बाई एम आई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे वैसे साउंड इससे मिली यार मैं सही में एक्सपेक्ट साउंड नहीं कर रहा था जिस लेवल की मुझे साउंड इससे मिली आप लोगों के साउंड तो अच्छी है हम जानते हैं बट आवाज आवाज अच्छी कैसे है साउंड अच्छी क्यों है अब मैं आपको बताता हूँ कैसे साउंड के तीन सेक्शन होते हैं लोस मिड्स एंड हाइज सब जानते हैं हमारे बेस में भी दो सेक्शन होते हैं बेस एंड सब बेस मिड्स में भी तीन होते हैं हाई रेंज मिड एंड लो मिड्स और एक अपना हाइज हो गए अब यार अगर इन अगर हम बेसिक बात करें लोस मिड्स एंड हाइज अगर तीनों ऊपर नीचे होंगे तो साउंड में बहुत छेड़छाड़ हो जाती है यार और जब साउंड में छेड़छाड़ ज्यादा हो जाएगी ना तो कोई ना कोई चीज एक दूसरे को दबाना शुरू कर देती है या मतलब मिक्सिंग शुरू हो जाती है जब एक चीज़ बहुत बढ़ जाए तो वो दूसरे को दबा देती है और अगर ढंग से रेशो में ना हो तो वो मिक्सिंग शुरू हो जाती है अब इस लीड में यार बेस बहुत प्यारी है मैं ये नहीं बोलूँगा यार एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है बट मैं ये बोलूँगा जैसे ये बोलते हैं डायनामिक बेस मुझे बेस बहुत अच्छी लगी मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यार जो मैंने ईयर पीस ईयरबड्स इसमें मिलते हैं ना अलग साइज के मैंने वो अलग अलग लगा के देखे मेरे कारण में सबसे बड़े वाले फिट हुए जिसकी वजह से जिसकी वजह से नहीं बोलूँगा मैं एक्चुअली में जब वो बड़े वाले मैंने फिट किया ना तो नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत बढ़ गया बहुत रेली में बहुत अच्छा हो गया मेरी आवाज़ सारी कट गई बाहर की ऑलमोस्ट जिसकी वजह से मेरी बेस इतनी प्यारी आ रही थी ना इतनी अंदर गूंज के आ रही थी कि बहुत अच्छी यार रिच और इसमें ना बेस की क्वालिटी बहुत मैटर करती है यार बेस क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी ये वो नहीं है कि बस वो ढम ढम बढ़ जा रहे हैं अजीब से मतलब मड़ी से या फिर बस एक हथौड़े बज रहे हैं वैसा नहीं है यार बेस की क्वालिटी होती है सेम ट्रेवल की क्वालिटी होती है तो बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है बहुत सॉफ्ट बेस है बहुत रिच बेस है तो काफी अच्छी आती है और जबकि मैं और मेरे भाई मेरा भाई इसको बेस काफी अच्छी लगती है उसको भी आवाज काफी अच्छी लगी इसकी बेस की अब मिट्स की बात करते हैं यार मिट्स ने काफी इम्प्रेस किया मुझे बिकॉज वोकल्स बहुत जेनुअन है यार बहुत नेचुरल वोकल्स है ऐसा नहीं है कि वोकल्स में वो बेस लेके आ रहे हैं या वो हाइस लेके आ रहे हैं क्योंकि अगर दोनों चीजें वो सपोज बेस ला रहे हैं तो वोकल्स बहुत ठीक हो जाते हैं ठीक है बट इसके वोकल्स बहुत बैलेंस्ड हैं बहुत क्लियर वोकल्स हैं क्लैरिटी बहुत अच्छी है ना उसमें पिच है कि मतलब ज़रा हिसिंग साउंड करते हो ऐसा नहीं है बहुत क्लैरिटी है और हाइज यार अपने सॉफ्टर साइड पे जहाँ पे आने चाहिए वहीं पे आते हैं ये नहीं कि जो लीड है ये बिल्कुल ट्रेवल फोकस्ड है ज़्यादा ओवर शार्पन करी हुई है या बिल्कुल ट्रेवल हल्की है नहीं यार ट्रेवल अपने सॉफ्टवेयर साइड पर जहाँ पर आने चाहिए वहीं आती है तो लोस मिड्स एंड हाइज तीनों यार बहुत बहुत अच्छे हैं इन्होंने बहुत बैलेंस करे हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ किए हुए हैं ज़्यादा आवाज़ में छेड़छाड़ नहीं की नहीं की गई है वही चीज़ काफ़ी अच्छी है और बेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी वोकल्स एकदम बढ़िया एकदम क्लियर जेनुइन वोकल्स एंड हाइस एकदम स्वीट स्पॉट पर तो क्वालिटी साउंड की सबसे अच्छी है इस लीड की इन तीनों लीड्स में से अब मैं आपको कंपेयर कर देता हूँ एक ब्रीफ में याद रखना मेरा मेजरिंग स्केल
वो हाइस को सरप्लास कर गया या मतलब काफी हद तक दबा दी उन्होंने ऐसा लगा कंपनी ने काम ही नहीं किया मिड्स पे और हाइस पे सिर्फ बेस बेस निकाल के दे दी अब बोल्ट ऑडियो बोल्ट ऑडियो की आवाज मुझे थोड़ी बोर्ड से बेटर लगी क्यों बोल्ट ऑडियो की आवाज मुझे अच्छी लगी मैं उसका डिटेल रिव्यू अगले रिव्यू में लेके आऊंगा पूरा इन डेप बट अभी मैं अभी क्या रखो मैं ये बताता हूँ कि तीनों में से अगर आपको साउंड क्वालिटी आपका मेजर एक्सपेक्ट है किस चीज को लेने के लिए तो वो है एम आप एम आई लो अगर आपको साउंड क्वालिटी चाहिए तो यार ऑडियो ऑडियो के मजे लेने हैं ना अच्छी साउंड चाहिए तो एम आई तीनों में से आई होप कि आप अभी कंक्लूजन पे आ गए होंगे अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं अभी भी तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मैं आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग